Opa, fala pessoal, eu sou o Wizard e estamos aqui galera com mais um vídeo de Blocks Fruit. E galera, nesse vídeo aqui, cinco coisas que todo Buda User faz no Blocks Fruit, galera. Exatamente isso que vocês estão imaginando. Nesse vídeo aqui, selecionei, beleza, cinco coisas aí que todo mundo que usa Buda ou todo mundo que já usou a Buda por um tempo, beleza, a fruta, né, faz muito, beleza. Se você tem essa fruta, você muito provavelmente faz muito dessas coisas, tá galera. Você é um, é um cara que é o famoso clichêzão de Buda, mas tem alguns outros ali que são um pouco diferentes. Mas o eu falar aqui de cinco coisas que todo mundo faz quando um usuário de Buda. Então vamos lá que começar mais um vídeozão de Block Fruit. Esse vídeo aqui vai ser da hora, hein, galera? Vídeozinho bom aí dessa frutinha aí que tem muitos fanboys. Pessoalzinho é maluco com essa fruta. E já provavelmente vão. Acho que, acho que podem até me xingar aqui no comentário. O pessoal é meio, é meio insano, né, galera? Então vamos lá que começar mais um vídeozão. Deixa o like aqui embaixo que é muito importante. Se inscreva no canal também, ative o sinal das notificações e também entra lá no server do Discord que está aí na descrição e compra as roupinhas lá na loja do grupo do Roblox, belezinha? E let's bora! Vocês estão. Pronto, deixa eu pegar aqui uma espadinha da hora Pra gente ficar mesmo, né, utilizando Porque eu gosto, tá, galera? Se vocês não, mas eu, eu acho maneiro Vou pegar aqui a Wando, a espada mais random de todos Olha essa espada, terrível essa espada aqui, galera Horrível. E claro, pra mim fazer esse vídeo aqui Da Buda, eu preciso primeiramente ir pro lugar Aberto, né, um lugar que seja melhor Pra mim fazer aqui é, esse vídeo Vamos para, pode ser o laboratório Pode ser a Fortaleza Invernal, vai Eu acho que aqui é da hora, né? E eu tenho que pegar A fruta Buda, eu já tenho aqui ela, beleza Uma fruta excelente, muito boa mesmo Não considero como uma das melhores do jogo, mas eu acho ela muito boa ainda, né? Então, vamos começar aqui com a primeira coisa que todo Buda User faz. Qual é essa primeira coisa? Como vocês perguntam, mas eu que você poderia me ir explicar? Calma, que a primeira coisa é que clica muito. Isso mesmo. Se você é um Buda User, você clica demais. Ou clica na tela do celular, beleza? Se você joga no celular. Ou clica no mouse igual um maluco. Se você joga no Xbox, você clica aí, beleza? Nos botões do seu controle, o que nem um insano. Só sei que, dependendo das plataformas que você joga, você vai clicar igual um maluco. Só pra vocês terem uma ideia, de quanto que um Buda usa é clicker Eu mesmo uso auto clique Beleza, quando eu uso a Buda Principalmente pra me farmar Eu boto um auto clique Aí pronto, galera Olha o jeito que eu fico Pra quem não sabe Eu tô usando agora, beleza Esse aqui é clique de maluco Isso aqui sabe pra que serve? Só pra mim não ter que usar auto clique Beleza, eu uso esse auto clique aqui E eu fico de boa eu Fico desse jeito aqui Mato todos eles Tranquilamente Então você clica igual maluco Até mesmo já vi gente usando no PVP, né O clique insano Beleza, no PVP Chegando perto de um cara que faz desse jeito. Pega, sei lá, um acessório Que aumenta a sua velocidade Pra você ficar um pouquinho mais rápido, é, seja mink também, pra você ter velocidade, fica desse jeito aqui, é perto do player já vi, já vi isso, beleza, você mata um cara só no clique, né, não é tão efetivo assim mas fazem, beleza, muita gente, mas muita gente mesmo, né, você provavelmente já deve ter enfrentado nos olhos de Buda que fica clicando igual um maluco assim perto do PVP, porque só isso que ele tem de vantagem dificilmente, beleza, esse ataque aqui do choque vai acertar o Luz, talvez o Luz acerte, beleza, o único ataque bom mesmo no PVP é o Crepúsculo dos Deuses, só isso daqui mesmo que pode ser um pouquinho interessante de usar é, com essa fruta, né e a segunda coisa que todo o Buda User faz e é profissional nisso também é farmar igual um maluco. Sabe por que farmar igual um maluco? Porque a Buda é a melhor fruta pra você farmar do jogo, beleza? Ela é muito apelona. Posso vir aqui, beleza? Boto o auto clique de novo. Claro, tem que usar um acessório que aumenta a velocidade, né? Porque a vantagem que dá é interessante, beleza? Você bota aqui um acessóriozinho, aumenta a velocidade e você vai simplesmente farmar igual um maluco. Se você é um Buda User, muito provavelmente você farma muito. Ou dinheiro, matando os NPCs aqui, beleza? Ou sei lá, farmando Master, beleza? Farmando aí alguma espada, você vem aqui, ataca todos eles e finaliza com a espada, com a fruta é... com a fruta não dá, né, vai só a espada mesmo, beleza é, eu deixo de todos eles, ou você bota um ponto em espada também e farma a espada, só sei que você farma demais, ou master, ou dinheiro ou level também, essa fruta aqui é excelente então se você é um bulldozer, muito provavelmente você é um cara farmante, é um cara que farma muito, beleza um cara que farma demais, ele é um fazendeiro pra quem não sabe farm, galera, é, 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 é como, como seria o nome, seria fazenda então você é um fazendeiro, um fazendeiro nato, beleza, profissional nas fazendas um agrícolas man, isso aqui não tem nem muito o que dizer, né, galera? Mas faz total sentido. Por que não farmar com essa fruta maravilhosa? Antigamente ela era até melhor, né, galera? Porque tinha aquele bug, beleza? Que você não levava dano dos NPCs por conta da hitbox, né? Agora foi corrigido, você leva dano, beleza? Mas ainda não tá tão ruim, beleza? Tá bem de boa ainda é, usar esse sistema pra farmar com a Buda tranquilamente mesmo você levando dano ainda dos NPCs atualmente, né? E a terceira coisa que todo Buda User faz, galera, que é, é comum, beleza? Isso acontecer, eu tenho que até vir aqui, que é simplesmente solar raid. Isso mesmo, galera O meme do solo raid, beleza, é real Se você é um Buda você é um cara que sola raid Ou sola raid pros outros Ou é um farmante de fragmento Você vai lá, faz, é, pega uma raid da flamezinha Que é a raid tipo, mais fácil praticamente do jogo, né Ou da light, da flame, beleza E você pega a raid e farma ela, beleza Você sola raid muito easy Quando você leva o máximo e tem uma Buda Porque essa fruta, ela, como ela é boa pra farm Ela também vai ser boa pra raid naturalmente, né, galera Não tem muito o que falar, né Então se você é um Buda muito provavelmente Você é um cara que faz muita raid É um cara 
Strike Solar Hides. Ou Solar Hide pros outros também, né? Faz aquelas, aquelas, é, aqueles cross trade que seria basicamente, né? Aquelas vendas, beleza? De Solar Hide por fruta. Que eu não acho isso muito interessante. Não é legal de se fazer. Mas tem o pessoal que faz, beleza? Então é muitas opções, tá, galera? Muitas opções pra um usuário de Buda quando é pra fazer raid. Tipo, é oportunidades infinitas pra um homem que Solar Hides, beleza? Um usuário de Buda, né? E falando, beleza? Sobre alguns pontos que eu falei aqui no começo. Mas todo usuário de Buda é Mink, tá, galera? Dificilmente você vai encontrar o um usuário de Buda que é de outra raça. É um pouco raro, beleza? Por conta da velocidade da Buda, né? Não é uma fruta que te dá uma velocidade muito boa de locomoção. Na verdade, a velocidade é a mesma é, de quando você é pequeno, mas você é muito grande, beleza? Então é bom ter uma velocidade maior se você é um usuário de Buda. Você dificilmente vai encontrar o um usuário de Buda aí com outra raça. E se tiver uma outra raça, seria, beleza? É uma Gol, porque você tem a velocidade elevada quando você é Gol, né? Tipo, de noite, beleza? Mas pelo menos vai levar sua velocidade ainda, né? E também por conta do, é, de curar sua vida, beleza? A Gol cura vida com ataques de milho, então tem pessoal que utiliza Buda por conta do clique, beleza? Aí você consegue pegar muito, é, muita recuperação de vida, então ou é Gol ou é Mink, mas a maioria, tipo, 90% é Mink, beleza? Por conta da sua velocidade, velocidade elevada, elevada, você pode se locomover muito rápido, rápido beleza? Olha isso, olha que, olha, que, olha que velocidade. Então, a maioria, quase todos os usuários de Buda são Mink, beleza? E pra finalizar, se você é um usuário de Buda, beleza? Você muito provavelmente é um cara que gosta de infringir as regras do jogo, sabe por quê? Sabe por que você gosta de infringir as regras? Porque essa fruta aqui, ela tá recheada de coisa que já infringiu as regras. Isso mesmo, galera. Recheada de coisas. Primeira coisa delas, foi aquele bug que você não levava dano de NPCs. Era um bug, mas que todo mundo usava, beleza? Porque você não levava dano de NPCs. Então, isso já infringe as regras mesmo, que seja algo positivo, né, pra você. Mas ainda continua sendo, beleza? Ainda continua sendo você infringir as regras. Então, aí é uma primeira coisa. Segunda coisa, o bug da Buda de você voar igual um maluco. Era um bug, beleza, que você conseguia fazer há muito tempo atrás, mas que já foi removido e que ele dava ban, tá, galera? Isso daí já era mais perigoso, né? Porque levar ban pra um bug, beleza, que muita gente tava fazendo. Muita gente foi até banida, tá, galera? Porque que parece um monte de gente foi banida que usava Buda, beleza? Igual um maluco, só por conta desse bug aí, né? Então, é bom tomar cuidado. Às vezes, fazer uns bugs ali nunca pode ser tão interessante. É claro que a maioria, a maioria dos bugs não vão te dar ban, mas esse dava, beleza? A terceira coisa, beleza, não é uma coisa tão impactante assim. Na verdade, era uma coisa bem antiga, quando a fruta ainda tinha praticamente saído, assim, o seu despertar, beleza? Mas era, beleza, quando você clicava perto de um player ou de um NPC. Você chegava aqui, beleza, perto de um player ou de um NPC e atacasse ele igual um maluco, igual eu tô fazendo aqui agora. Você simplesmente deixava ele preso, beleza? Ele não, ele não conseguia se mexer. Você conseguia matar qualquer pessoa facilmente. Você pegava um estilo de luta rápido, na época era o super-humano. Vinha aqui, beleza, ativava o auto clique você prendia o, é, o player ou o NPC e você matava ele rapidamente. Isso também, beleza? Era um bugzinho que já foi, que já foi corrigido há muito tempo, mas que também é infringir as regras. Então, se você é um usuário de Buda, você é um cara que gosta de infringir as regras. Você gosta de você é um fora da lei. Você é um cowboy um fora da lei, meu parceiro. Nossa senhora, que isso. Calma. Mas, então, esse é o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, que é muito importante. Ative o sinal das notifications para você sempre ser recomendado quando eu lançar vídeos novos. Entra no servidor do Discord, que está na descrição. E é isso, meus queridos. E falou!